ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எப்படியெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங் ரூரல் மார்க்கெட்டிங் சோஷியல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அதே போல் இன்னும் ஃபர்தராக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்ஸ் இருக்குது அது என்னன்றதை நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இங்கே கமாடிட்டி அப்படின்றது வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூட் ஆயில் அதே போல் கோல்டு மெட்டல்ஸ் எல்லாமே கோல்டு ஆகட்டும் சில்வர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து டைமண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து காப்பராக இருக்கலாம் நேச்சுரல் கேஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமாடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கமாடிட்டியை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியதை கூட நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மார்க்கெட் ஒரு மா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரியான கமாடிட்டஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டிங் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஏ கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அன் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல இப்போ அதாவது கம்பெனிஸனுடைய ஷேர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பையோ அதாவது வாங்குறதோ விற்கிறதோ வந்து அங்கே ஒரு கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வந்து பை பண்ணுறதோ செல் பண்ணுறதோ நடக்கக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸு காப்பரு கோல்டு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து மற்ற மார்க்கெட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சட்டப்பூர்வமான லீகலாக வந்து எந்த ஒரு ரூ அதாவது லீகலே அதாவது சட்டப்பூர்வமான விஷயங்களை வந்து கடைபிடிக்கணுமோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதோ இல்லை வந்து கவர்மெண்ட்டினுடைய தலையீடுகள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது ஆனால் இந்த கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அதற்கான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாடிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யப்படணும் ஓகேவா இதை வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் செவன்த் சாப்டரில் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் ஸோ கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டை தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கமாடிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க தட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கமாடிட்டிஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதோ சேல் பண்ணுறதோ நடக்கும் ஹூஸ் வேல்யூஸ் ஆர் டைடு டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் அதாவது அதனுடைய வேல்யூ வச்சு அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து நடக்கும் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரியே வந்து இந்த கமாடிட்டிஸ் மார்க்கெட்லேயும் வந்து அந்த அந்த கமாடிட்டினுடைய வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து பை பண்ணுறதோ செல் பண்ணுறதோ வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் காப்பர் அண்ட் கோல்டு அடுத்தது டிப்பிக்கலி த பையர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அக்ரி டு அக்செப்ட் டெலிவரி ஆஃப் தி கமாடிட்டி அண்ட் த செல்லர்ஸ் அக்ரி டு டெலிவர் த கமாடிட்டி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் இந்த ப்ராடக்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது கோல்டாகலாம் இருக்கலாம் இல்லை க்ரூட் ஆயிலாக இருக்கலாம் நேச்சுரல் கேஸாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்கலாகவும் இந்த கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் தன் தட் இவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வே இதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அவங்க வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது சேல் பண்ணுறதும் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க பையர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கமாடிட்டி இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ரூட் ஆயில் வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பேரல் வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதே போல் செல்லரும் வந்து என்ன அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த டைமில் வந்து எனக்கு நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படி ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டுட்டு தான் வந்து இந்த கமாடிட்டி எ
ஓகேவா ஸோ இருக்கக்கூடிய நிறைய கஸ்டமர்ஸில் வந்து தனக்கு உரிய பர்டிகுலரான கஸ்டமர்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணி தன்னுடைய பா ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த டயக்ராம்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எய்மிங் போர்ட் வந்து இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு எய்மிங் போர்டில் இருக்க இருக்கிறதுல மட்டும்தான் வந்து ஆரோ விட்டுருக்கு ஸோ இது வாட் இஸ் மீன் பை தட் அப்படின்னா மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் அத்தனை டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் கஸ்டமரை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு ஒரு பிரிவை சார்ந்த ஒரு கஸ்டமர்ஸை மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டார்கெட் பண்ணு பண்ணி தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டை தான் நம்ம நிஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் டினோட்ஸ் எ ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் டைரக்டிங் ஆல் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் டுவார்ட்ஸ் ஒன் வெல் டிஃபைன்டு செக்மெண்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் அதாவது இந்த நிஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டினோட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் டைரக்டிங் ஆல் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்ஸ் அதாவது எல்லா மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய எப்படியெல்லாம் தன்னோட ப்ராடக்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது அப் அப்படின்றதுல இருக்க போடக்கூடிய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இவங்க வந்து போடுவாங்க ஓகேவா இந்த நிஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து எப்படி தன்னோட ப்ராடக்டை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மெத்தடாலஜி எல்லாமே இவங்க பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒன் வெல் டிஃபைன்டு செக்மெண்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆனால் எல்லா கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேயும் போக மாட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்னா பிரிவு பிரிவுள்ள ஒரு செக்மெண்ட் அதாவது பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கஸ்டமர்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க அவங்க அதுதான் வந்து நிஷ் மார்க்கெட்டிங் ஆக்சுவலி தெர் இஸ் நோ மார்க்கெட் இன் நிஷ் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிஷ் மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு தனியாக எந்த மார்க்கெட்டும் கிடையாது இட் இஸ் ஃபவுண்டட் பை த கம்பெனி இது யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஒரு கம்பெனியால் மோஸ்ட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு கம்பெனி வந்து இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு யூனிக்காக ஒன்றா ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்து மக்களை வந்து கவர்வதற்கு பார்ப்பாங்க ஓகேவா யூனிக்காக அப்படின்னா ஒரு தனித்துவமாக இருக்கணும் அவங்க ப்ராடக்ட்டு ஓகேவா அந்த தனித்துவமான ப்ராடக்ட்டை வந்து எல்லா கஸ்டமர்ஸுமே வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க எல்லா கஸ்டமர்ஸாலேயும் அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்களும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டார்கெட் வைப்பாங்க அதாவது ஹை லெவல் ஆஃப் இன்கம் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஹை ரேஞ்சில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸை ஹை இன்கம் வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸை அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸை டார்கெட் பண்ணி தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பர்சன்ஸ் அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து வாங்க முடியும் அதுதான் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் அதனால் தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யூனிக்காக பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷலைஸ்டாக பண்ணுவாங்க அதாவது மற்ற எந்த கம்பெனியுமே வந்து செய்ய தவறிய விஷயங்களை வந்து அந்த ப்ராடக்டில் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் இது வந்து மற்ற ப்ராடக்டோட வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்பொழுது எந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அது வாங்க முடியுமோ அந்த செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் வந்து இதை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி இதுக்கு இந்த நிஷ் மார்க்கெட்டிங்க்கிட்டு தனியாக எந்த மார்க்கெட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த நிஷ் மார்க்கெட்டுன்றது வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் ஃபவுண்ட் பை அ கம்பெனி பை ஐடென்டிஃபைங் த நீட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்னென்னா தேவைகள் இருக்குது என்னென்ன வசதி வாய்ப்புகளை மக்கள் விரும்புகிறாங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்டில் சேஞ்சஸை விரும்புகிறாங்க அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க விச் ஆர் நாட் சர்வ்டு ஆர் அண்டர் சர்வ்டு பை த காம்படிட்டர்ஸ் அதாவது அதே ப்ராடக்டை வந்து கொடுக்கக்கூடிய காம்படிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா தனக்கு எதிரான கம்பெனிங்கெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனிக்காரங்க அவங்க ப்ராடக்டில் கொடுக்க தவறிய விஷயங்களை ஓகே கொடுக்க தவறிய விஷயங்களை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரா அவங்களுடைய ப்ராடக்டில் வந்து அவங்க வந்து அதுக்கான வழிவகைகளை செய்வாங்க அப்போது அந்த ப்ராடக்டில் சேஞ்சஸை விரும்புகிற கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து 
இந்த ப்ராடக்டை வந்து வாங்குவாங்க அப்போது பர்டிகுலராக வந்து அந்த மாதிரியான அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு கஸ்டமர்ஸ் ஒரு செக்மெண்ட் அதாவது ஒரு ஒரு பிரிவை சார்ந்த கஸ்டமர்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க தன்னுடைய எதிர் கம்பெனிக்காரங்க வந்து தயாரிக்க முடியாத இல்லு கொடுக்க முடியாத விஷயங்களை தன்னுடைய ப்ராடக்டில் கொண்டு வந்து அதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு கொண்டு குறிப்பிட்ட கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க ஓகே த கம்பெனி விச் ஐடென்டிஃபைட் நிஷ் மார்க்கெட் டெவலப்ஸ் சொல்யூஷன் டு சாட்டிஸ்ஃபை த நீட்ஸ் ஆஃப் தி நிஷ் மார்க்கெட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிஷ் மா இந்த க ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஓகேவா எப்படி வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு டெவலப் பண்ணி மக்களுக்கு விரும்புகிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பொருளை வந்து கொண்டு வந்து அந்த நிஷ் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்குறது அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பெனி வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணுவாங்க A niche market does not mean a small market. அந்த நிஷ் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஒரு ஸ்மால் மார்க்கெட் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது பட் இட் இன்வால்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வித் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபரிங் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மோஸ்ட்லி முழுக்க முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கஸ்டமர்ஸை தான் வந்து அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு டார்கெட் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய ஆஃபரிங்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அந்த கஸ்டமர்ஸை வந்து கவர்ந்தெழுப்பாங்க தன்னுடைய ப்ராடக்ட் மூலமாக கவர்ந்தெழுப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போய் நம்ம துணி வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கூப்பன் வவுச்சர் மாதிரி கொடுக்குறாங்க வவுச்சர் மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது தௌசண்ட் ருபீஸோ இல்லை வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸோ நீங்கள் வாங்கும்பொழுது இந்த வவுச்சரை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு வந்து நாங்கள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்றதை அந்த வவுச்சரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கூப்பனை வச்சுருக்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் உபயோகிச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மறுபடியும் போவாங்க புரியுதா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் ஸோ ரெகுலராக வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய கடைக்கு வந்து வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டார்கெட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து வவுச்சர்ஸை கொடுத்து ஆஃபர் பண்ணுறது ஆஃபரிங்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து அந்த மக்களை வந்து எப்போவுமே தன்னுடைய பொருளை வாங்குகிற மாதிரியே வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதுதான் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் and it aimed at being a big fish in small pond instead of being a small fish in a big pond adavadhu in the niche market inudaiya aim vandu eppadi irukum appdin paathinga na ஒரு சின்ன குளத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மீனாக இருக்க தான் விரும்புறாங்களே தவிர்த்து ஒரு பெரிய கடல்ல வந்து சின்ன மீனாக இருக்க விரும்பல ஓகேவா அதாவது சின்ன குளமாக இருந்தாலும் அங்க வந்து ஒரு பெரிய மீனாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இவங்களோட டார்கெட் okay so for example there are various cinema halls across india but there are few which have recliner seats to offer so for example enna kuduthirukanga undana nammaloya india india la pathinga na nariya cinema halls irukku thiraiyarangangal irukku illaya so adula pathinga na but there are few which have recliner seats recliner seats appadina enna nu pathinga na ipo nama or seat la ukkandittu or or reliever maadhiri irukum adu nama ipdi push back la press panni seat ah vande back la press panni nama vande and lever ah pinadi nagathum bodhu enna agumna nama saanjikira and idu vande pinadi slantinga pogum slantinga mudhu apdi paduthite nama paakra maadhiri irukum so எல்லா சினிமா ஹால்லையும் இந்த மாதிரியான ரிக்லைனர் சீட் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ ரிக்லைனர் சீட்ஸுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட்லியான ஃபர்னிச்சரை வந்து ஒரு சினிமா ஹாலில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதற்கான சினிமா டிக்கெட் வேல்யூவும் எப்படி இருக்கும் ப்ரைஸும் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில கஸ்டமர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ்டாக போய் அப்படியே படுத்துட்டே வீட்டில் பார்க்குற மாதிரி படுத்துட்டே நம்ம வந்து சினிமா ஹாலில் போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸை தேட்டங்களுக்கு கூட மக்கள் போய் படம் பார்க்கிற அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருக்கவங்க 
நார்மலாக இருக்கிற ஒரு சினிமா ஹாலுக்கு போய் படம் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய வசதி வாய்ப்புகள் நிறைந்த ஒரு சினிமா தேட்டருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆடியன்ஸ் மட்டும்தான் போவாங்க அந்த பர்டிகுலர் ஆடியன்ஸை டார்கெட் பண்ணுறது தான் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் ஓகே பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் அதாவது இப்போ ஐடி பீப்புள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ யார் நிறைய இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி யாரால் வந்து பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் யாராலெல்லாம் வந்து இந்த வசதி வாய்ப்புகளை செலவு பண்ணி ஏற்றுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸை வந்து அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ டார்கெட் பண்ணி அவங்க வந்து தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து நிஷ் மார்க்கெட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு சிலர் தான் வந்து அந்த ரிக்ளைனர் சீட்ஸை வந்து விரும்புவாங்க நாட் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு வாட்ச் ஏ மியூவி பை பேயிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் த ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் நார்மல் டிக்கெட் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ரிக்ளைனர் சீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சினிமா ஹாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ வந்து ஒரு இரநூறுவா டிக்கெட் நார்மல் தேட்டரில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சினிமா ஹால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட அந்த இரநூறை விட ஐந்து மடங்கு ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அந்த டிக்கெட்டினுடைய விலை ஸோ எல்லாருமே அந்த மாதிரி அஞ்சு மடங்கு ஆறு மடங்கு இருக்கக்கூடிய டிக்கெட்டை வாங்கி போவாங்களான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போது பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் தான் வந்து அங்கே போய் பார்ப்பாங்க அதுதான் அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர்ஸை டார்கெட் பண்ணுறது தான் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் ஓகே அடுத்தது த ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்ஸ் லைக் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இஎஸ்பிஎன் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபாக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் டார்கெட் த நிஷ் மார்க்கெட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்தூசியாஸ்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க அது கிரிக்கெட்டாக இருக்கலாம் ஃபுட்பாலாக இருக்கலாம் இல்லை கபடியாக இருக்கலாம் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்காகவே வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு சேனலை வந்து கொடுக்கறது ஓகேவா ஸோ அப்போது அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சேனலில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அது அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த நிஷ் மார்க்கெட்டிங் தான் பர்டிகுலராக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடியன்ஸை கஸ்டமர்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறது இது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இஎஸ்பிஎன் ஸ்டார் கிரிக்கெட் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட் தான் இந்த நிஷ் மார்க்கெட் ஓகேவா ஸோ நிஷ் மார்க்கெட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரல் மார்க்கெட்டிங் வைரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வைரல்னால் என்ன பரவுறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு அபூர்வமாக ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லை வந்து ஆக்சிடென்ட்டலாக ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க உடனே நம்ம இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க உடனே வந்து கேமராவில் அதை வீடியோ பிடிச்சி உடனே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் போட்டுறாங்க சோஷியல் மீடியாவில் போட்டவொன்னே ஒருத்தர் பார்த்தவொன்னே அட்ராக்ட் ஆகி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அந்த விஷயத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அதே போல தான் ஒரு ப்ராடக்டை பற்றின விஷயத்தை வந்து எல்லாருமே வந்து ஒருத்தர் மூலிமா ஒருத்தர் ஒரு மெசேஜ் மூலியமாக போய் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் அந்த விஷயத்தை சேர்க்குறாங்க இதுதான் வைரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வைரல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் தட் இம்பல்ஸ் த யூசர்ஸ் டு பாஸ் ஆன் மார்க்கெட்டிங் மெசேஜஸ் டு அதர் யூசர்ஸ் இந்த வைரல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர்ஸ் அதாவது அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூசர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை பற்றின விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கியிருக்காங்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு அடுத்தவங்ககிட்ட பாஸ் பண்ணுறது ஸோ அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இது ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் ஓகேவா மெசேஜ் இந்த மெசேஜை வந்து அவங்களுக்கு அனுப்புறது கிரியேட்டிங் எ பொட்டன்ஷியலி எக்ஸ்பேனன்ஷியல் க்ரோத் இந்த மெசேஜஸ் விசிபிலிட்டி அண்ட் எஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதிவேகமாக வந்து இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஈஸியாக பரவிடும் இப்போ வந்து அதுக்கான டெக்னிக்ஸ்
ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அந்த ப்ராடக்டை பற்றின விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அது பற்றின இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்ட் அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டையோ அந்த ப்ராடக்டையோ வந்து வாங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து முற்படுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அந்த மெசேஜஸ் வந்து ஈஸியாக குவிக்காக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது ஒரு பர்சன் டு இன்னொரு பர்சன் கிட்ட ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது மெசஞ்சர் மெசேஜ் அண்ட் த என்விரான்மெண்ட் ஆர் வைட்டல் எலிமெண்ட் இன்டிஸ்பென்சபிள் இன் ஸ்ப்ரெட்டிங் மெசேஜ் வைட்லி அக்ராஸ் வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஹாட்மெயில் கம்பெனி ஓன்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரமோட் த சர்வீசஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெசேஜ் இன்ஸ்டன்ட்லி அதாவது மெசஞ்சர் மெசேஜ் அதாவது அந்த ப்ராடக்டை பற்றி சொல்லக்கூடியவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மெசஞ்சர் வந்து அவர் தான் மெசஞ்சர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அடுத்தவங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் வைட்டல் எலிமெண்ட் இன்டிஸ்பென்சபிள் இன் ஸ்ப்ரெட்டிங் மெசேஜ் வைட்லி அக்ராஸ் வேரியஸ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஈஸியாக வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுது ஸோ இந்த மெசஞ்சர் மெசேஜ் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பொருளை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஈஸியான வழியாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹாட்மெயில் கம்பெனி ஓன்டு பை மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரமோட் சர்வீசஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெசேஜ் இன்ஸ்டன்ட்லி ஸோ ஹாட்மெயில் கம்பெனி அப்படின்ற ஹா இப்போ வந்து ஹாட்மெயில் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஹாட்மெயில் கம்பெனி இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரால் யாருடைய இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்க என்ன மாதிரி இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ச ப்ரமோட் தி சர்வீசஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெசேஜஸ் இவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை பற்றின அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த ப்ராடக்டை பற்றின அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொடுக்குறது அவங்க எந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான மெசேஜஸ் வந்து குவிக்காக வந்து மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து இவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க the most widespread example in recent times in the creation of moving surprising or spectacular videos on youtube ipo already na sonna edavadhu oru aburvamana vishayamo illa vande oru adirchigaramana vishayamo eduva irundhalum udane vande innikella enna aidudhu easy ah vande spread a youtube mailuma or camera mailuma eduthu easy ah spread panniranga which are then shared on facebook twitter and other channels la vande adha pandra spread pannidra moolamaga matha ellarkume vande adai pathina vishayangal வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சன் பர்சன் மூலியமா வந்து வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பத்தின விஷயத்த வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்றது தான் வந்து வைரல் மார்க்கெட்டிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேர்ல்டு கப் மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா அக்சசரிஸையும் வந்து அவங்க ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ அவங்க போடுற டிஷர்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அவங்க போடுற ஷூஸ் ஆகட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பேட்டு அதே போல் அவங்களுக்கான எல்லா செலவுகளுக்குமே வந்து ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய கம்பெனியுடைய நேமை வந்து அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ அவங்க விளையாடுற பிளேயர்ஸினுடைய எல்லா விதமான ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையுமே அதற்கான செலவுகளை வந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஏற்றுக்குவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒரு பெப்சி கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே நாங்கள் வந்து எல்லா இதுக்கும் நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் பிளேயர்ஸ்க்காக கூடிய எல்லா செலவுகளையும் நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய இதில் கிரிக்கெட் மேட்ச்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து லோகோ மாதிரிலாம் பெப்சி அப்படின்னு லோகோ போட்டு இது எப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ பெப்சின்ற கம்பெனி வந்து ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடோ ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க செலவு பண்ணி அவங்க வந்து பிளேயர்ஸ்க்காக செலவு பண்ணி அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சில பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராடக்டை வந்து இப்போ வந்து ஒரு கோ கோகோலான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கோலா கோகோ கோலாவுடைய பிராண்ட் இருக்கக்கூடிய டிஷர்ட்ஸை வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த கோகோ கோலா பிராண்ட் போட்ட டிஷர்ட்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மேட்சை பார்த்துட்டு ஒரு இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போ ஃபோக்கஸ் பூரா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை ப
ஆனால் ஈஸியாக வந்து வேறு வழியாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய ப்ராடக்டையும் எந்த செலவும் இல்லாமல் ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் இஸ் எ நியூ டெக்னிக் வேர் பை அ பர்டிகுலர் அட்வைசர் சிக்ஸ் டு கனெக்ட் ஹிஸ் ப்ராடக்ட் டு த ஈவெண்ட் இன் த மைண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் வித்தவுட் பேயிங் ஸ்பான்சரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டு தி ஈவெண்ட் ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு புதுவிதமான டெக்னிக் ஒரு பர்டிகுலர் அட்வர்டைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் தன்னுடைய ப்ராடக்டை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அதாவது அது ஒரு வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கலாம் இல்லை டி டுவெண்ட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபுட்பால் மேட்சாக இருக்கலாம் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த இதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்னொரு கம்பெனி வந்து எந்த செலவும் செய்யாமல் தன்னுடைய ப்ராடக்டை வந்து அங்கே வந்து அவங்க ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இன் அதர்வைஸ் இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் பில்டிங் பிராண்ட்ஸ் இன் கவர்ட் வேஸ் பில்டிங்ஸ் இன்னியா கவர்ட் வேஸ் கவர்ட் வேஸ்னா அதாவது மாறுதலான ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வர்றது ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஹேஸ் ஸ்பான்சர்டு அ ஃபுட்பால் ஈவெண்ட் டு ப்ரமோட் ஹிஸ் பிராண்ட் எக்ஸுன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபுட்பால் மேட்சுக்கு வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய பிராண்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஆகக்கூடிய எல்லா செலவுகளையும் இவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க எவ்ரி டைம் கேமரா ஜூம்ஸ் ஆன் ரெஃபரன்ஸ் எ group of people sitting on the bench wearing why company brand name imposed shirt comes into focus adhe samayathila pathinga na அந்த இதில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியினுடைய ஒய் கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனியினுடைய டிஷர்ட்ஸை வந்து அவங்க வேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஆடியன்ஸ் இதில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்போது கேமரா வந்து என்ன ஆகுது அதை வந்து ஜூம் பண்ணுறாங்க ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கல ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் மட்டும் அந்த இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய மைண்ட் டைவர்ஷன் வந்து அங்கே போகும் இப்போ கேமரா அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அது என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்போது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே ப்ரமோட் ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனிக்காரன் வந்து காசு கொடுத்து ஸ்பான்சர் பண்ணி அவன் வந்து தன்னுடைய ப்ராடக்டை ப்ரமோட் பண்ணுறான் சிம்பிளி வந்து தன்னுடைய ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டிஷர்ட்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு தன்னுடைய ப்ராடக்டை இன்னொருத்தர் எந்த செலவும் இல்லாமல் ப்ரமோட் பண்ணுறான் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் சொல்கிறோம் பிக்கர் கம்பெனிஸ் என்கேஜ் இன் ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் டாக்டிக்ஸ் டு அண்டர் மைண்ட் அஃபிஷியல் ஈவெண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனிங்கள்லாம் தான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் டாக்டிக்ஸ் டெக்னிக்ஸை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றி பார்த்தோம் அதே போல் வைரல் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தோம் நிஷ் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தோம் ஆம்பஷ் மார்க்கெட்டிங் பற்றி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது கோர்வையாக பார்க்கும்போது டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ய